ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐம் யூர் கார்த்திக் ஹியர் என்னுடைய மேக்ஸ் கார்த்திக் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனலில் டிஎன்சிக்கான வீடியோஸ் எல்லாமே நம்ம அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்கக்கூடிய தகவல் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஏழாம் வகுப்பு மூன்றாம் புறத்தில் இருக்கக்கூடிய இயற்கணித சம்ஸ் எல்லாமே நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் கொஸ்டினில் ஃபஸ்ட்டு அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஒய் ஈக்குவல் டூ ஒன் ஸ்கொயர் எக்ஸையும் ஒய்யும் நம்மளை ஆட் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்போ எனக்கு என்ன வரும் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் சாரி அங்கே மைனஸ் ஒன் இருக்கு அப்போ மைனஸ் ஒன் போட்டேன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போ எனக்கு இந்த ப்ளஸ் ஒன்னு இந்த மைனஸ் ஒன்று கேன்சல் ஆச்சு அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் ஏ பிளஸ் பி ஏ மைனஸ் தான் ஆன்சர் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் பாருங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் நான் இந்த எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் நான் எப்படி எழுதிக்கிறேன் அப்படின்னு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி நான் பிரித்து எழுதிக்கிறேன் தென் இங்கே ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கு இப்போ பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் நான் வச்சு உள்ளே மட்லை பண்ணுறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பவர் ஃபோராக தென் ஒய் ஸ்கொயர் இன்டூ ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் பவர் ஃபோராக மாறிடும் அப்போ மீதி ரெண்டு டேம் இருக்கும் எனக்கு அந்த ரெண்டு டேம் கேன்சல் ஆயிரும் நான் ஃபைனல் ஆன்சர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒய் பவர் ஃபோர் இதுதான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க சுருக்குக ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதை எளிமையாக நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் படி அப்போ ஃபைவ் அப்படின்னா எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னா நயன் ஒய் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி அப்போ ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் டூ சார் தேர்ட்டி தேர்ட்டி எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் சைன் அப்படியே போட்டுக்கோங்க ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் ஒய் ஸ்கொயர் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் டூ சார் தேர்ட்டி எக்ஸ் ஒய் இப்போ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் நயன் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டி எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நயன் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டி எக்ஸ் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ப்ளஸ் நைன் ஒய் ஸ்கொயரும் மைனஸ் நைன் ஒய் ஸ்கொயரும் கேன்சல் மைனஸ் தேர்ட்டி எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் தேர்ட்டி எக்ஸ் ஒய் கேன்சல் அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டேமுமே நமக்கு கேன்சல் ஆகிட்டு இப்போ ஃபைனலாக இருக்கிறது நமக்கு என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்லை எல்லா டேமும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம் மைனஸ் வச்சு உள்ளே போய் ரிக்ளே பண்ணும்போது எனக்கு எல்லா டேமும் எனக்கு கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ ரிமைனிங் ஆன்சர் எனக்கு ஒன்றுமே இல்லாதனால இதுக்கான ஆன்சர் சாரிங்க இங்கே மைனஸ் இருக்கு நான் ப்ளஸ்னு நினச்சிக்கிட்டேன் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் அப்போ எனக்கு மைனஸ் சிக்ஸ்டி எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் மைனஸ் சிக்ஸ்டி எக்ஸ் ஒய் இதுதான் இந்த சம்கான ஆன்சர் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த சம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஐடென்டிட்டியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏ பி த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி இப்போ எனக்கு இந்த ஏ ஸ்கொயரும் இந்த மைனஸ் ஏ ஸ்கொயரும் கேன்சல் இந்த பி ஸ்கொயரும் இந்த மைனஸ் பி ஸ்கொயரும் கே மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் டூ ஏபி ப்ளஸ் டூ ஏபி ஆன்சர் எனக்கு ஃபோர் ஏபி இதுதான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் அடுத்த செகண்ட் சப்டிஷன் பார்க்கலாம் இப்போ எனக்கு அதே தான் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி நான் எடுத்து எழுதிட்டேன் அடுத்து ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி இந்த ப்ளஸ் டூ ஏபி மைனஸ் டூ ஏபி கேன்சல் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னா டூ ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னா டூ பி ஸ்கொயர் இப்போ 
நடைபாதையின் பரப்பளவு நூற்றி முப்பத்தி ஆறு மீட்டர் ஸ்கொயர் எனில் புல்வெளியின் பரப்பளவை காண்க அதாவது ஒரு சதுர ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒரு ஒயர் ஷேப்பில் ஒன்று வரைஞ்சுக்கிறேன் சும்மா ஒரு அசம்ஷன் பண்ணிக்கோங்க வரைஞ்சாச்சு மறுபடியும் இதை சுற்றி மறுபடியும் ஒரு ஸ்கொயரு ஏன்னா அதை சுற்றி ஒரு நடப்பாதை இருக்குது இந்த நடப்பாதையோட ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க நூற்றி முப்பத்தி ஆறு மீட்டர் ஸ்கொயர்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த நூற்றி முப்பத்தி ஆறு வந்து எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக இந்த சைடு எனக்கு ரெண்டு மீட்டர் இந்த சைடு ரெண்டு மீட்டர் அப்போ ஆக்சுவலாக எனக்கு இதோட ஏரியா இதை வந்து நான் ஏன்னு வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஒட்டு மொத்தம் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர் சரி அப்போ குட்டி ட்ரையாங்கிள் குட்டி ஸ்கொயருக்கான ஏரியா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குட்டி ஸ்கொயர் தான் நம்ம ஏன்னு சொல்லி வச்சுருக்கோம் அதை நம்ம ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா புல்வெளியின் பரப்பளவை காண்க இப்போ நான் அதை ஏ ஸ்கொயர் நூற்றி முப்பத்தி ஆறு ஈக்குவல் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ்டீனு ப்ளஸ் டூ ஏபி அப்படின்னா ஃபோர் இப்போ பாருங்க பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் எனக்கு கேன்சல் அப்போ எனக்கு இருக்கக்கூடியது இந்த பிளஸ் சிக்ஸ்டீனை நான் அந்த சைடு கொண்டு போகிறேன் எனக்கு மைனஸ் சிக்ஸ்டீனாக மாறினோம் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் எயிட் ஏ அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் சிக்ஸ்டீனை சப்ரேட் பண்ணால் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கிடைக்கிது ஈக்குவல் எயிட் ஏ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஏவோட வேல்யூ தான் அப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை எயிட் எயிட் ஒன்ஸ் ஆர் எயிட் பேலன்ஸ் ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட் அப்போ நம்மளுக்கு ஏவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பதினஞ்சு இந்த புல்வெளியின் பரப்பளவை காண சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஏ தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இன்னும் நம்ம பரப்பளவை கண்டுபிடிக்கலை ஆனால் நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நம்ம பதினஞ்சுன்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இப்போ நான் இந்த பக்கத்தோட இது வந்து எனக்கு அஞ்சு பதினஞ்சுன்னு கிடச்சிருக்கு அப்போ இதோட பதினஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு இதுதான் ஆன்சர் இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு இதுதான் இந்த ஸ்கொயருக்கான ஆன்சர் பரப்பளவு தொடர்ச்சியாக நம்ம சேனலில் வாட்ச் பண்ணிட்டு வாங்க பொதுவாக டிஎன்பிசி எக்ஸாமை பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுனா ரெண்டு பாட்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒன்று டிஎன்பிசி தமிழ் இன்னொன்று டிஎன்பிசி மேக்ஸு இப்போ நம்ம தமிழுக்கு கிட்டத்தட்ட ஆறாம் வகுப்புலேருந்து பத்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் ஃபுல் டேட்டா நம்மளுக்கு நான் வழங்கிட்டேன் லைன் பை லைன் கொஷின்ஸும் போட்டாச்சு புரட்சி கவி பொது தமிழ் தேர்வுன்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு பக்கம் நடந்துகிட்டு இருக்குது இப்போ அடுத்த கட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் வகுப்புக்கு நம்ம ஃபுல் டெஸ்ட் ஒன்று நூறு மார்க் வச்சாச்சு உடைய உடையில் நமக்கு டைம் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் பழைய புக்குகளையும் டெஸ்ட் நம்ம வந்து அப்பப்போ வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் மேக்ஸுக்கும் வரக்கூடிய காலங்களில் வந்து ஒரு சண்டே சண்டே வீக்லி வீக்லி சண்டே சண்டே ஒரு வீக் டெஸ்ட் மாதிரி போடலான்னு நினச்சிருக்கிறேன் நம்ம சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய டாப்பிக்கை கவர் பண்ணி ஸ்கூல் புக்ஸில் இருக்கக்கூடியதும் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய சம்ஸையும் நான் சால்வ் பண்ணலான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் விரைவில் அதுக்கான பிடிஎஃப் ஷெடியூல் போட்டு நான் பிடிஎஃபை நம்ம டெலகிராம் சேனலில் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணி விடுறேன் நம்ம டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணாங்க எல்லோரும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க மேக்ஸை பொறுத்து ரெண்டு விஷயம் முக்கியம் ஒன்று ஸ்கூல் புக் மேக்ஸு இன்னொன்று ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸு இது ரெண்டுமே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் மேக்ஸ் ப்ரீவியஸர் கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம சேனலில் மேக்ஸ் பிஒய்கியூ அப்படிங்கிற ஒரு பிளேலிஸ்டில் இருக்குது டூ தௌசண்ட் லெவன் டூ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் கேட்ட ப்ரீவியஸர் கொஷின்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸ்கூல் புக்ஸ் மேக்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ கண்டென்ட் வந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு பதினேழு நாளாக நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு வீடியோக்கு பத்து சம் சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி எழுபது சம்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் தொடர்ச்சியாக நம்ம சேனல் இணைந்துருங்க நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண